，花木杯啊讲的差不多了，咱们来瞧一盘女子象甲的比赛，此乃第十五轮。红方是深圳金雅福脑力队的特级大师，全国冠军王琳娜；黑方是象棋大师梁延庭。这盘棋里面各种虚晃，真的是防不胜防啊！开局王杰走的是仙人指路，庭丁环以足底炮，红棋中炮，黑棋补象。这开局真不少啊！本局啊，红棋没有跳正马，而左边不管，他先飞边象了。黑方横车，红方平炮。右车左移一捉，补士保炮，对手边马，红方正马，黑方出车，双车在明处，红旗正马。现在黑方这边就差马没出来了，跳边马可以，但是婷婷想跳正马，直接蹦的话，红方抓炮先手，还得躲。他是先往左平一格，红旗出车。黑棋进炮打兵，瞄准底将了，车不敢提，那就飞走。这时候黑棋跳马，继续王姐提车，想着跳马来打黑方这个，黑方充足也就没管，红方打车，往左平，一会儿可以强行下底把红方车一对，之后黑方就可以在这边翻云覆雨了。当然还没动手呢，红方先开始了，马踩中卒。踩炮是先手啊，躲的话，红方就回马踩卒了，这也是白丢。婷婷当时就吃了，红方打马一将，黑方上士，然后再平车。你要是再下底车啊，红方就当没看见，反正有根嘛。黑方这棋稳健的走法应该是平车，先拉住，只要视角炮一动就对车。当时进车过河，抓象，深入敌军了。红方把车放这儿，就是说退一步捉黑方的死炮嘛。黑棋一想，如果平炮打兵，那红方马就活了，他就来个铤而走险，平车吃象。红方要是抓炮，黑棋啊会平炮，这个下底炮一将可不得了。红棋肯定要先拉住，那黑方得进炮打车，冲中兵不敢，黑方可以平炮一将抽车了。电炮是一个效果啊，只能说逃车。那黑方这个炮不就活了吗？不过咱们讲的这么热闹，有一个前提啊，就是红方捉炮还行。要说王姐不愧为全国冠军吗？他走的是平炮，你看这一腾挪能打底势了。平炮下底已经是不管用了，红方这一打，怎么走啊？下底将的话，红方就大刀弯心去了，这都快挂了。逃车的话，红方就再打；要是躲，红方得分鞭炮下底。黑棋啊，不太好办呢。婷婷怎么化解呢？对车，再打底时红方吃亏了，那就先换掉。黑方有老将吃，紧接着啊，平车将，不能回去啊，出老将铁门栓，没法解，只能电炮。红方再套一个，可以用车来摆砍。正所谓死得其所，黑棋退一步，你可以吃，但是你必须用炮来打。哎，当时就是这样走的，黑方还是丢子了。婷婷此时下底车将，红方电视，再来一手退车吃兵，这招呢也比较随手，先回老将会好一些。这个兵呢应该给炮留着。王杰甩炮用车将，皇上起驾回宫。再来一招，进车捉马，马一动就打车啊，只能对捉。如果红方想白得一子，可以走马回窝心，他可能觉得比较险，这里就直接换了。黑方吃个马，往下红旗平车，叫杀了啊！黑方出将，红方吃卒，好棋，两个作用：第一可以平车将，第二一会儿把车闪开，这个中炮可以往左平。来一个二路加车炮，黑棋赶快抢占肋道，红方补士踩一脚，这里就退车，红方平车，婷婷再退，红方打将上将平炮，虽然说这个炮人在右边，但是心是在左边的，展示一下，他想打将吗？将不敢动，称是吧，用车将退将
，再往左平，下底居不就死了吗？怎么解呀、啊？落象没用啊，下底炮将，这象就不能动了。上将躲炮绝杀，这是补象的变化。要是先平将，那就居将呗，只能垫了是吧？再套个炮，这居就被打死了，补象就卡了呗。好，这个地方咱们已经知道红方的意图了。婷婷在这里是称是，现在进炮不带将了，那就再弄回来，重炮就死。黑方抓后炮，这里腾挪，还是叫杀，重炮一将，然后再平局一抠嘛。黑骑士上士，重炮一将上三楼，不能平局抠了，那就继续调整退炮。这个、重炮一将抽车的棋啊，黑棋躲车，重炮将退将，不管怎么折腾都是弄不死，那就先退回来，从长计议。婷婷此时抓炮，红方连环，黑方一看好像没事啊，玩自己的平炮，好像要进足过河了。此时王杰又走出一个妙手，退车河沿这是一把飞刀。大家可以暂停思考一下。好了，我给大家演示一遍。比如说，黑方进足过河，红方会走平炮打士。现在打着车你得管呢，本来是可以吃兵的，但现在不行，有根，只能平着走。红方进炮一将，您猜怎么着？没错，丢车了。王姐实在太狠了。但是这飞刀啊，被婷婷给发现了。这里他是打车。红方进兵过河，抓炮是吧？下底一将，垫象，之后随手用象踩兵，正招应该是退将，那红方可就不客气了，搂一将，电视平车抓炮，一招毙命，又是一把飞刀啊！你这炮不想丢，只能躲吧？现在红方有两种手段都能抽车。都拿本记上啊！第一种进居一将，老将不敢动吧？只能电视是吧？电这个不行，平炮闷死了，只能电这个。红方来个贴脸炮，打着你的车怎么办呢？其实只能当没看见，必须吃炮。比方说躲车吧，红方重炮一将，必须吃啊！红方称势一将，回到中间再退车叫杀，这期没法解。吊起来打，第二个飞刀不用进车将了，咱们还是平炮打士。不管你是躲车还是飞将，红方再来一下，退将吃车，电视有进炮将，依然是丢。这么两把飞刀，好了，棋友们，这就是本期的全部内容了。要是能帮忙点个赞就完美了，呵呵，下期再见吧。